De dag des oordeels is eindelijk aangebroken voor Duncan Lawrence. Vanavond trekt hij met zijn nummer Arcade ten strijde in de tweede halve finale van het Songfestival. Lara, ben je al een beetje zenuwachtig? Ik ben zenuwachtig. Jij bent zenuwachtig, denk ik. Hartstikke. 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 Nederland is zenuwachtig. We willen allemaal zo graag dat Duncan het wint. En Duncan die is eigenlijk heel erg relaxed. We spraken hem vanochtend nog even bij het hotel. En hij, ja, de zenuwen lijken helemaal niet bij hem toe te slaan. In de eerste halve finale zaten best wel wat verrassingen die door zijn. Ben je daar nog zenuwachtig voor vanavond? Voor dat het toch heel anders loopt dan we nu steeds denken? Uh, nee, want ik denk dat uh, het, nou, over het algemeen degenen die in de eerste halve finale door zijn gegaan, dat het ook gewoon was zoals het is. En als degene die vanavond doorgaan, of ik daarbij zit, hopelijk, dat, dat is zoals het is. En uh, dat, dat heb je niet aan de hand. Dus als ik me daar heel zorgen over moet gaan maken, dan wordt het, een, uh, wordt het ineens een hele andere avond. Dat ga ik niet doen. Ja, dat uh, was een reële vraag die je stelde. Dank je. Um, want, ja, uh, want inderdaad, wat wij dinsdag zagen, dat er wat landen doorgingen waarvan niemand het had verwacht. Zoals San Marino. Ja, en België niet. Ja, ja hoe verwacht je dat uh, vanavond? Want vanavond trekken alle grote landen ten strijde. Ja, het wordt vanavond echt nog wel heel Spannend. Je ziet vanavond heel veel namen voorbij komen die al heel lang in de top 10 staan bij de boekmakers. Je ziet Zweden voorbij komen, Zwitserland treedt vanavond op, Azerbeidzjan komt voorbij. Allemaal hartstikke populair, Malta ook nog ja. uh, en, uh, en Noorwegen. Ja, een paar van die landen die jij noemt, die hebben wij uh, zondag ook gesproken op de Oranje Loper. En wat opvallend is, iedereen is fan van Duncan Lawrence en Noorwegen spant echt de kroon. Hij is amazing. Ja, yeah. and his voice is so good and he sings so good live. So uh, we love our song. We're, we're uh, his song. God. We, we love, love our song. We love we our love, song. We love his song. We yeah. actually sing uh, sing it a lot of yeah. times. So yeah. Yeah. <laughs> yeah. Of course. Yeah, with Yoik? Uh, yeah. Yeah. <laughs> yes. Okay. <laughs> okay. <laughs> I, oh, oh, oh. It's a beautiful song, it's an amazing guy, and um, you know, at the end of the day it's up to Europe to decide, so you never know what the, what the book is say, maybe not, you know, so uh, all the best. I have a lot of people who have been here, and who have been here, and who have been here, and who have been tot zover de concurrentie van Duncan Lawrence. Um, wij zijn natuurlijk een gouden songfestival duo, maar ja, het, en bescheiden. Ja, het beste duo hier aanwezig is natuurlijk Jan Smit en Cornel Maas. Ja. Uh, zij doen ook weer verslag vanavond, hè? Ja, ja zeg, je, zeg, je, zeg je het songfestival, zeg je Jan en Cornel. Ja, en er ging, uh, in de eerste halve finale ging er wel best wel wat mis. Ze viel, ze af en toe viel het commentaar weg. Uh, ik heb het even nagevraagd bij de Avrotros. Daar lijkt, dat lijkt allemaal opgelost en vanavond kunnen we gewoon genieten van het commentaar van de twee heren. En uh, ja, wij vroegen ze ook nog heel even, wat zij nou van deze tweede halve finale vinden? Kijk, als je de beste bent, ben je de beste. Dan, je, je moet in elke competitie altijd uh, kunnen winnen. Dat is een mooie metafoor. Ja, ja, maar dat is echt zo. Ik bedoel, het, het heeft geen zin om in een zwakke halve finale te zitten, omdat je daardoor denkt dat je daardoor meer kans maakt. Nee, je moet het voor iedereen kunnen winnen. Dus het voordeel is weer, als je meteen tegen de beste hebt gespeeld, zal ik maar zeggen, of competitie, dan neem je dat ook weer mee naar de finale straks. Dan weet je een beetje waar je aan toe bent. Nou, dan heb je dus al een aantal andere verslagen, zal ik maar zeggen. En dat wordt alleen maar beter nog dan als je doorgaat naar de finale. Ik ben blij dat zij hun zegje ook nog even wilde doen. Hé hey Lara, dan rest mij alleen nog de vraag. Hoe staat Nederland ervoor bij de boekmakers? We hebben er nog nooit zo goed voor gestaan. Dat is echt, het is idioot. Ik ga geen percentages noemen, want het verandert zo vaak dat dat slaat nergens op. Maar... Het verschil met nummer 2, Zweden, wordt steeds groter. En ja, we gaan het vanavond zien, want Zweden treedt natuurlijk vanavond ook op. Uh, nummer 3 is Australië, die hebben we al gezien. Dus dat, daar kunnen we ons pas weer zorgen over gaan maken in de finale, als we die halen. Ja, goed, laten we het afwachten. Vanavond weten we het, morgen zijn we er weer voor u. Hopelijk met goed nieuws en uh, tot ziens. Dirk, heb je uh, je geluksonderbroek aan? Nee, veel plezier Dirk. Nee, ik heb hem wel mee. Oké, okay, top, 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 top.